much a Castilian, but I can understand a fair amount. Um, so Eduardo is going to translate. Bueno, eh, pide que empecemos ahora porque tenemos que terminar a otro cuarto. Eh, pide disculpas por no poder hablar en, en menos Antes cuarto. del caferolazo. Eh, pide disculpas por no poder hablar en castellano. Eh, Erika dice que entiende bastante castellano, pero no vamos a hacer la exposición. Vamos a tratar de hacer la traducción secuencial. So, um, I was going to do another talk, but when we heard that um, you were, people here were particularly interested in critical psychology, I thought uh, it would be useful if I took a practical example um, of some of the work I have been involved with. Eh, en realidad vamos a presentar otro tema, hemos desarrollado otra charla, pero cuando escuchamos que había gente acá interesada en psicología crítica, nos pareció interesante presentar un ejemplo práctico sobre una investigación que estamos haciendo. So what I want to do is to say a little bit about uh, my trajectory and then to describe um, this project este uh, and then to apply the analysis of this project to the structure that Ian was presenting earlier. Y quiero, eh, al describir este proyecto, de, de incluir un poco la estructura que estaba de, describiendo Ian en la exposición anterior. So this is, uh, this is the, uh, Quizás alguna gente sepa que mi, eh, mis inicios, mi trayectoria, mi background tiene que ver con la psicología del desarrollo. Um, and from that position I have moved into many different areas, including women's studies. Y desde ese lugar, studies. bueno, me he interesado y me he incursionado en áreas muy distintas, incluyendo Sorry. estudios de la mujer. Discussions uh, in developmental psychology led me into questions of power in, in, and methodology. Y eh, mi interés inicial en la psicología del desarrollo me llevó a eh, interesarme, a observar las eh, cuestiones de eh, las relaciones del poder y las cuestiones metodológicas. And in particular, how, how power relationships enter into methodology. And uh, for me, that was my route into discussions about feminist research and women's studies. Para mí, esas eran las discusiones y otros. Ah, ah, sí. Para mí, las discusiones originales, eh, originarias acerca de las relaciones entre feminismo. Ah, interesante. Research. Esas son las raíces de mi interés en la investigación en feminismo. Uh, my work. Um, in discussions of child development led me to focus on in the institutional relations and subject positions that are, are created by modern disciplines of childhood. Including the subject positions created for for mothers, for fathers, for families, for educators. Incluyendo las posiciones de sujetos creadas para los padres, para las madres, para las instituciones en en las relaciones familiares. Also, I have interests in making connections between the debates about about development, as in the development of children. También me interesa establecer conexiones entre el desarrollo, por citar el desarrollo del niño, por ejemplo. Uh, and connecting that form of development with discussions about international development, economic y conectar development. ese tipo de discusiones acerca del desarrollo del niño con los de, las cuestiones vinculadas al desarrollo internacional. And in this debate, too, 
the relations between women and children become very important. Y en este punto en particular las relaciones entre las mujeres y los niños eh, aparecen como muy importantes. Uh, a further strand of my interests concern representations of childhood. En tercer lugar, otro de mis intereses son las representaciones de la infancia. And how these link with our models of subjectivity and memory. Y cómo eso se vincula con nuestros modelos de subjetividad. Yeah. And memory. Memory. Ah, memoria. Uh, so I have moved from an analysis of developmental psychology as a practice of normalization and pathologization to exploring other practices. Entonces, para resumirlo, he eh, partido de eh, la psicología del desarrollo como modelo de normalización y patologización de aquello que se estudiaba hacia otro tipo de análisis. And that has led me to, uh, to turn to psychoanalysis. Eso me ha llevado a volcarme en psicoanálisis. As one of the resources that Ian was talking about. Como una de las fuentes de las que, que Ian habló anteriormente. Uh, to use psychoanalysis as a critique. Utilizar el psicoanálisis como una crítica. Uh, but also, I have become a group analyst, I've trained as a group analyst. Pero también me he eh, entrenado, me he convertido en una terapeuta psicoanalítica de una psicoanalista de grupo. And uh, in one way, this kind of work as a group analyst, I think, is helpful for the analysis of power relations in teaching and research. Creo que además esta experiencia como psicoanalista de grupo es importante para eh, la enseñanza y la investigación. En particular, en lo que hace a las relaciones de poder. Uh -huh. En particular, uh, within uh, women's studies, teaching and research. Particularmente en lo que hace a la investigación y a la enseñanza de eh, los estudios de la mujer. Uh, but it also has created the possibility of, of practical working alliances with mental health practitioners pero también ha posibilitado crear eh, lazos de trabajo conjunto de cooperación prácticos con eh, trabajadores de la salud mental. Not only psychologists, but other kinds of mental health practitioners. No solamente psicólogos, sino otros trabajadores de la salud mental. And it's uh, an example of this kind that I'm going to talk about. Y es un ejemplo de este tipo el que voy a mostrar. Um, so I now work uh, between psychology and this virtual space that is called Women's Studies. Así que ahora trabajo entre la psicología y este, paso, este espacio virtual que se llama Estudios de la Mujer. But I think it is important to discuss um, the role of feminist theorizing and practice within critical psychology. Me parece que es importante discutir el, uh, lo que hace la práctica y la teorización de los estudios de la mujer dentro del contexto de la psicología crítica. Uh, I think there is a, an often unacknowledged debt to feminist thinking in concurrent discussions of critical psychology. Creo que las discusiones contemporáneas de la psicología crítica falta un reconocimiento a la contribución importante que se ha hecho de los estudios feministas. Uh, but there are also deep connections, of course, between uh, discussions of feminist psychology and feminism and other, other kinds of critiques. Pero también hay conexiones importantes entre el feminismo y la psicología feminista y otro tipo de críticas. So the current context in feminist psychology and women's studies. Así que el, el, el contexto corriente, el contexto contemporáneo en, en la psicología feminista y en los estudios de, los estudios de la mujer. Uh, is one of uh, attending to the diversities of women's experiences and positions es el de prestar atención a la diversidad de las experiencias y, y posiciones que tiene la mujer contemporánea. So that there isn't one kind of psychology of women. O sea que no hay una psicología de las mujeres. Because there are many different kinds of women, many different kinds of positions. Porque hay muchos tipos distintos de posiciones y muchos tipos distintos de mujeres. And the positions of women are structured by, by class, by gender, by sexuality, by culture. Las posiciones de la mujer pueden estar determinadas o clasificadas por la cultura, por la edad. Eh, by, by class, by, by sexuality, culture, por cultura. Uh, many different structures that are also power relationships between women. 
también las relaciones de poder entre mujeres. Um, so, so uh, my current, my interests are in connecting questions of race and culture. Mi interés en vincular las cuestiones de raza y cultura. Uh, and when I, when I say race, I, I mean it not because I believe in a biological concept of race. Cuando digo raza, no me refiero, no quiero decir con esto que crean el concepto biológico de raza. But as a shorthand to talk about the outcomes of structures of racism sino como una manera abreviada de hablar de eh, los eh, outcomes, the result de los resultados of racism. del racismo. Uh, and so I'm interested in connecting these questions of race and culture with gender. Entonces me interesa vincular estas cuestiones de raza y cultura con el género. To discuss the intersection between the two, race and gender. And Para discutir and las intersecciones entre ambos. Um, as, a, as a theoretical intervention, Como una en, en, en tanto intervención teórica, to counter the essentialization of the category of woman, para contrarrestar la esencialización de la categoría mujer, uh, and uh, the notion that there could be a single psychology of women, y la idea de que podría haber una única psicología de las mujeres, uh, and but also because it's the basis on which uh, feminists have to make practical political interventions. So now I'll talk a little bit about a specific piece of research that I've been involved with recently. And the project was called uh, the attempt, Attempted Suicide and Self-Harm. El proyecto se llama eh, Intento de Suicidio y Conducta de Daño Personal. Uh, South, it was about the position of South Asian women. Eh, mujeres del sudeste asiático. Um, and I should explain uh, that South Asian women in a British context means women from uh, the Indian subcontinent. That's India, Pakistan, uh, Sri Lanka. Pero en el contexto británico eso quiere decir mujeres del subcontinente indio, o sea, de Pakistán, de Sri Lanka, de la India. Uh, maybe not only recent immigrants, but also people who have lived for several generations in Britain. No inmigrantes recientes necesariamente, sino gente que ha vivido durante muchas generaciones en Gran Bretaña. These, uh, the terminology of, of race is very important to specify, isn't it? Entonces la terminología de la raza es muy importante para especificar esto. So, um, the context for this study uh, was one of particular concern about the rates of attempted suicide and self-harm among Asian women, particularly young Asian women. The context of the investigation had to do with the preocupation about the rates of suicide or of attempt of suicide and of damage in this group of women. And a general concern about the underrepresentation of Asian women in, in accessing services, in this case mental health services, mainly. Of course, there is another kind of context uh, which, which is the, the, the model of multiculturalism that, is, that is, was, is circulating in Britain at the moment. Y el otro contexto que, que, que gira es el modelo multicultural que está eh, en vigencia, digamos, o en discusión en Gran Bretaña en este momento. Uh, which is a model of, of cultural relations that sees uh, minority cultures in a very static and reified way. Que es un modelo de relaciones entre culturas que hace que vean a las minorías culturales de un modo muy estático y reificado. Um, in a way that I think... Uh, fails to address the current conditions and situations of minoritized groups. Un modo que, en mi opinión, fracasa en el intento de considerar la, la situación que en este momento está ocurriendo las relaciones en esos grupos minoritarios culturales. And we can talk about that further if you want. Vamos a hablar después de esto. Uh, the third key context uh, in Britain at the moment El tercer contexto crucial en Gran Bretaña en este momento is uh, what, what some people call Islamophobia. Es lo que la, gente llama Islamophobia. Uh, 
in which case the, the image of the rise of fundamentalism, which is a general issue, is specifically attached to um, Muslim peoples. En el cual el, el crecimiento del fundamentalismo, que es un fenómeno general, es eh, adjudicado específicamente a los islámicos. Uh, I think most, most uh, people on the left and feminists in Britain at the moment have an analysis of fundamentalism as, as a response <coughs> to racism. La mayor eh, parte de la gente de la izquierda y del feminismo en Gran Bretaña tiene un análisis de esta situación que considera esto como una respuesta al racismo. Uh, as well as many other social conditions. Como a uh, muchas otras situaciones sociales. Uh, but this was an important context for this project uh, because there is a clear danger of colluding in the pathologization um, uh, of uh, Asian communities. Ahora, esto era un contexto muy importante porque existía el riesgo cierto de que eh, de entrar en colusión o favorecer una visión patologizante del grupo que se iba a estudiar en el contexto de las comunidades asiáticas. That talking about the conditions that make young Asian women uh, want to harm themselves or to kill themselves uh, could, could be viewed as colluding with uh, with uh, with with uh, pathologization of Asian communities and cultures. Es el riesgo que se incurriera que que se empieza empezase a ver a estas a estas comunidades desde el punto de vista patológico patologizante. And so there were some uh, Asian community groups who were very critical and hostile to the commissioning of this project. And others who would simply deny that any kind of problem existed. Y otros directamente negaban directamente que existieran problemas. Now, I should also make clear that uh, I'm not suggesting that uh, in this project, through this project, that um, it's only Asian women who have who harm themselves or attempt suicide. Quiero aclarar, por supuesto, que a través de este estudio, lo estoy intentando sugerir que son solamente las mujeres asiáticas las que intentan suicidarse o dañarse de alguna manera. But this project was commissioned because of pressure from an Asian women's mental health group. Pero este este estudio, sin embargo, fue encargado por presión de eh, los grupos de salud mental de mujeres asiáticas. And, uh, by a local y fue eh, financiado por eh, organizaciones gubernamentales locales. Specifically for Man the Manchester area, which is the city in which I live. Especialmente en la ciudad de Manchester. Um, so that's something of the context. Just to say something now about the design. Eso es en relación al contexto, bueno, vamos a hablar un poco del diseño. In some respects, this was quite a traditional, small, qualitative study. En muchos sentidos, este fue un eh, típico estudio cualitativo de pequeño tamaño. Um, but we tried to place the perspectives of the survivors, that is, the survivors who had attempted suicide and self-harm. Pero tratamos de incluir la perspectiva de las personas, lo que llaman survivors, en realidad, personas que han atravesado la experiencia que los podría haber eliminado. Um, as, as central within our analysis of the project. <coughs> Esa experiencia fue considerada central respecto del proyecto. So we interviewed um, survivors Entonces entrevistamos a mujeres que habían pasado por el intento de suicidio. Uh, people who worked in relevant services that they might access. Eh, también entrevistamos a gente que trabajaba en servicios que resultaban relevantes eh, respecto de lo que ellas podían haber accedido. Which would, might range from um, hospitals to specific Asian services que podría ser desde hospitales hasta algunos servicios específicos para gente asiática. Uh, and we interviewed um, the senior managers of all the services. Y entrevistamos a los eh, responsables máximos de la gestión de todos estos servicios. And we asked about their explanations for uh, attempted suicide and self-harm and the fact Todos les pedimos este, la explicación acerca de su visión de por qué ocurría esto, de qué factores estaban involucrados. And 
what, what kinds of um, help they thought Asian women would need. We published a book about this, but uh, people want to have it. Um, they, I can send them from England. Um, but the major outcomes. Um, I'll, um, well, I'll, I'll mention just a few. Um, and one was that, question, that domestic violence was a key causal factor in the Uno accounts of women. But interestingly, questions of abuse or domestic violence did not figure in, in any of the uh, workers or managers' accounts. Pero lo que era interesante es que las cuestiones vinculadas al maltrato o a la, a la violencia doméstica no figuraban en ninguno de los relatos de los de, de responsables de la gestión de los diversos centros que habían sido entrevistados. And uh, the women themselves said what they needed most was a self-help group where they could meet together and discuss their experiences and uh, strategies. Lo que las mujeres decían es que lo que ellas más necesitaban era un grupo de autoayuda donde pudiesen reunirse hablar de sus experiencias, compartirlas. Uh, yeah, strategies for, for, um, discutir estrategias para changing their lives and moving on. cambiar sus vidas este, y continuar su existencia. Uh, another key, key finding, which is maybe a little complicated to uh, explain. Uh, otro, otro hallazgo muy importante que quizás sea difícil de explicar es um, was a negative cycle of referral. A negative cycle of ah, referral. Es un ciclo negativo de derivación. Uh, you can see the, the situation of Asian women who attempt suicide or self-harm as being at the meeting point of three different kinds of specialness. Podemos ver este grupo de mujeres como si estuvieran en el punto de encuentro de tres tipos de condiciones especiales, digamos, que reúnen tres características de especialidad. Uh, because there are discussions about whether there should be special services for women, special services dedicated towards particular minority cultures, and special services around attempted suicide or self-harm. Porque en realidad hay una discusión en torno a si tiene que haber servicios específicos para mujeres, si tiene que haber servicios específicos para personas que intentan el suicidio, que intentan lastimarse, y servicios específicos. Minorías. Minorías. And what seemed to be happening, what the picture that emerged in, in our research, lo que parecía estar ocurriendo por lo menos la imagen que surgía de nuestra investigación was that uh, if the women presented themselves to mainstream services, psychiatric, psychological, or counseling services, very often the workers would say, uh, we don't know how to work with you because we don't know about your culture or we don't know your language. No conocemos su cultura o no sabemos, su, no podemos hablar su lengua. So they referred them to an, an Asian voluntary group. Entonces los derivaban a un, a un grupo voluntario asiático. Who were not, who did, who did not feel themselves skilled to work around questions of acute distress. Que consideraban que no tenían entrenamiento suficiente para lidiar con cuestiones vinculadas al estrés de, de tal magnitud. And they, so they would refer them back to the mainstream services. Entonces, lo volvían a derivar a los servicios convencionales. So it's a, a cycle of referral where each of the services thinks that the woman is being provided for, but she isn't. Entonces, en este círculo negativo de derivación, lo que ocurre es que ambos servicios creen que la mujer está siendo atendida y de hecho no recibe atención. Of course, this wasn't the total picture, but this was the, the general kind of picture that was emerging. And um, another important question that emerged, or issue that emerged, was the over-reliance by the professionals, or workers, on a model of cultural conflict as an explanation for why young women would have had suicide and so on. Factor importante es la excesiva eh, 
tendencia a explicar todo en términos de conflicto cultural por parte de los profesionales y tender a ver todas estas situaciones como producto del conflicto cultural. And this was an explanation that none of the Asian women talked about. Y era una explicación que no era compartida por ninguna de las mujeres asiáticas. Ninguna mencionaba esto como, eh, como factor. And of course, it's an explanation that fails to attend to a lot of the other power relationships that exist between um, between the majority culture and minoritized people. Y por supuesto es una explicación que eh, justamente lo que no hace es prestar atención a un montón de cuestiones vinculadas a las relaciones de poder entre una cultura mayoritaria y culturas minoritarias. Um, and a further issue was, uh, no, no, I'll talk about that later. Um, further issue was um, that where they managed to access services, uh, survivors um, did have some success with both the specific Asian services and the mainstream services. So no simple model of, of cultural matching is adequate. Lo otro que observamos es que en realidad un grupo, un porcentaje de las mujeres que consultaban tenían cierto grado de éxito tanto en los servicios convencionales como en los servicios voluntarios asiáticos. Por lo cual se ve que no hay ningún modelo simple de adecuación exacta que explique el fenómeno. And there's an important theoretical and practical question here about the need to attend to the complexity of individual identifications and institutional relationships. Y aquí hay una cuestión que es tanto importante en lo práctico como en lo teórico, que es la necesidad de atender a... Uh, to the com complexity of identifications. De las de las uh, and institutional relations. Y las relaciones institucionales. So that's a very brief overview of some of the key results. And our recommendations uh, included the need for the mainstream services to have an, a, an analysis of racism and gender relations. Recomendamos en principio que los eh, servicios genéricos, digamos, mayoritarios, tuvieran un mayor análisis de las cuestiones vinculadas al género y a la raza. That addresses the intersections between both questions of gender and questions of culture. Que eh, pudiese enfocarse hacia la intersección entre, de, de ambos factores, tanto del género como la raza. In terms of uh, work with clients, um, in terms of supporting supervision and training of black workers tanto en el, en el trabajo con los uh, clientes como en la supervisión y el trabajo con uh, black, work. black workers los trabajadores uh, negros mm -hmm. and not making the, not making provision the responsibility of those black workers or minoritized workers Y, y no hacer que la provisión fuese una responsabilidad de estos eh, trabajadores negros, digamos, de, de las partes. Exactamente, que no, la provisión de servicios especiales no pasará a ser una responsabilidad de estos trabajadores. Porque encontramos que donde había black o asian workers, in mainstream services, they were regarded as the person who had to work with uh, these issues. Porque lo que encontramos es que donde había algún trabajador negro o asiático en los servicios mayoritarios, se los consideraba inmediatamente como aquellos que tenían que ocuparse de esto. Uh, and we also highlighted the need for uh, the development of autonomous black counseling and therapy services. Y también señalamos la importancia de desarrollar eh, servicios autónomos tanto de counseling como de terapia a cargo de trabajadores negros which um, which is part of a, a current uh, current demand from various organizations in Manchester at the moment es parte de eh, una demanda de diversas organizaciones en el área de Manchester but um, there were also political demands from as our recommendation Pero también había algunas exigencias políticas en el marco de recomendaciones. Including uh, the call to organize, to challenge oppressive immigration laws. 
eh, había, una de ellas era un llamado a cuestionar las eh, leyes de inmigración vigentes. Because the, the was a particular relationship that we found between the abuse of women and domestic violence in Asian families and immigration legislation. One of the survivors uh, said, the law gives all the power to the, to the man. Una de las cosas que dijo estas mujeres es la ley le da todo el poder al hombre. Uh, women who came from, women who come from uh, India, Pakistan to Britain. Las mujeres que vienen de India o de Pakistán, que van desde la India o Pakistán hacia Gran Bretaña. As, as wives. Como mujeres. Um, esposas. 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 <laughs> uh, if, First of all, they. <laughs> After they have left large families, so they have a reduced social network. They have often left large families. families very large, so what happens is that they have a very small social network. And we know that this is a factor in questions of mental health. Y sabemos que esto, de hecho, en la salud mental es un factor importante. But also, the British immigration system works in a particular way that, re that reinforces violent relationships. Pero también descubrimos que el sistema de inmigración británico trabaja y funciona de una manera en la cual puede llegar a, o puede generar una retroalimentación de la violencia. Because if a woman who has recently come to Britain tries to leave uh, her marriage, si una mujer que ha llegado recientemente a Gran Bretaña trata de dejar, eh, digamos, terminar su relación matrimonial, and she was trying, her, her request for citizenship relied upon the marriage to her husband. Y si su pedido de ciudadanía y naturalización dependía de estar casada con ese hombre, she has no access to any kinds of public funds for one year. No tiene derecho a acceso a fondos públicos por el término de un año. I'm sorry, I need to clarify. Uh, if the marriage breaks up uh, before, within one year, she has no access to any public funds. Si el matrimonio termina antes del año, no tiene acceso a ningún tipo de eh, fondo o dinero público. That means that no, no public organization can afford to work with her. Por lo tanto, ninguna organización pública puede darle servicios a esta mujer. Including... Sorry? Two years. Uh, no, it's... It, oh, has it changed? Oh, well. But it's only two years. <laughs> I'm pleased to hear that. Um, but that includes the women's refugees. So there's a very, very particular relationship that exists, if you like, between structures of patriarchy and the state. Y si ustedes quieren, aquí hay relaciones claras que tendrían que ver entre lo que sería el patriarcado y el Estado. It's not that Asian families or, uh, or Asian men are any, any more abusive than any others. No tiene que ver con el hecho de que los hombres asiáticos sean, digamos, tengan más tendencia a la violencia o al maltrato que cualquier otro. And this kind of study wasn't concerned with such comparative issues. Y eso no era, un, no era una preocupación, no era interés de este estudio, no era comparativo el estudio. But it's important to say that to ward off uh, stereotype representations. Pero es importante señalar esto para evitar las representaciones estereotipadas. Uh, so another political, uh, small political demand from our, our recommendation from our project y was, otra pequeña demanda política que surgió de nuestro proyecto. was to call for the provision of uh, a fund, of money, to yes. support women who, with, as we say, no recourse to public funds y era el pedido que se creara un fondo al que pudiesen recurrir a estas mujeres que quedaran en la condición de no poder acceder a los fondos públicos. Ok, so that's a, a short description of a long project. Es una descripción muy breve de un proyecto largo. Uh, and now I will try and ap ap apply some of the uh, principles 
uh, and resources that Ian was talking about to this project. First of all, how perhaps we might see this kind of project as an expression of uh, the resources of Marxism, feminism, post-structuralism, and psychoanalysis that Ian said you work with uh, in the discourse unit. Um, so, in terms of Marxism, we clearly have uh, the relation to the state. Uh, with this issue of immigration laws strengthening the patriarchal control of women and their isolation. And how it illustrates the need for a systemic and structural account. Y como esto, eh, but it also highlights the need to connect a class analysis Pero también resalta la necesidad de un análisis de clases with, with, uh, with an analysis of racism and sexism Con un análisis vinculado al racismo y al sexismo uh, In terms of feminism um, clearly a project like this, which is dealing with very specific situation, it, this works towards a deconstruction of a homogenizing model of women's experience. Um, um, it, it's part of a political project of building alliances between different groups of differently positioned women. And it was motivated by a desire of, uh, to document and address gender-specific needs and positions. Eh, y estuvo motivado por el hecho de analizar las necesidades especiales que pueden surgir de eh, diferentes cuestiones y diferentes posiciones que pueden asumir las mujeres. Um, so this is what you would expect from a feminist project. Que es lo que uno podría esperar de un proyecto feminista. But it also illustrates and addresses a little bit gaps in feminist theorizing about questions of race and gender. Pero también eh, analiza e intenta eh, enfocar una bueno, eh, revelar ciertas eh, lagunas que hay en la teorización feminista uh, feminist around race vinculada a la raza y el género. Uh, in terms of post-structuralism, especially the work of Foucault comes into play. En lo que hace el post-structuralismo, el trabajo de Foucault eh, entra, digamos, de lleno en esta cuestión. I suppose we could see self-harm as an expression of the physical inscription of culpability. Of the disciplining of the body. El del cuerpo. Uh, of the speaking of the body as a form of protest. El hablar del cuerpo como una forma de protesta. Or as a form of self-surveillance. O como una forma de autovigilancia. So it, it could be a form of care of the self that aims to destroy and control that which resists in the body. And through the body. Y a través del uh, and it also connects with Foucault's earlier analyses of institutions. It's one of the paradoxes uh, of the accounts of the survivors es una de las paradojas de los relatos de las mujeres que pasaron por estas situaciones. That many of the women who had tried to kill themselves muchas de las mujeres que habían tratado de matarse would say, it's my children that saved me. De, dijeran, eh, mis, mis chicos, fueron mis hijos los que me salvaron. So the, so the position of being a mother 
prevent was used to prevent them from killing themselves. So you can see here the juxtaposition of two different sets of discourses around being a good mother and uh, being being in a position, an untenable position of oppression. Y aquí tenemos la justa posición de dos eh, discursos. Por un lado, el discurso de ser una madre. Uh, of being in an unbearable situation as a, as a woman. Y estar en una, una situación absolutamente insoportable o inexpresable. Um, in terms of psychoanalysis, Lo que hace psicoanálisis, I think in some sense we need some kind of psychoanalytic account to understand self-harm. Creemos que necesitamos algún tipo de eh, explicación psicoanalítica sobre la cuestión del daño a sí mismo. Uh, to see self-harm as a way of living and surviving rather than dying. Ver el daño a sí mismo como una manera de vivir y sobrevivir más que eh, una manera de morir. And in this sense there is another question that we did not address very directly in this project. Uh, but it's a big debate at the moment in Britain. Um, which is whether you should consider self-harm uh, uh, as, as connected with suicide or as separate, completely different from it. Um, and I think that, that this was a question we did not want to address very directly in this project. I think we also need some kind of psychodynamic account to understand the practitioner's responses to uh, the distress that they encountered with these women. As a way of dealing with being confronted with horrible accounts of abuse and distress. But we need also need to be critical of psychoanalysis. Um, as a Eurocentric model. But uh, in some senses, both does not account for Asian experience. Por un lado, no puede dar cuenta de la experiencia asiática. Or if it, if it does so, is in, is, is in danger of pathologizing Asian cultures. Y cuando lo hace, lo hace con un alto riesgo de pathologizar lo que sería la experiencia asiática. As, a, as, as an example of a non-European culture. Como ejemplo de cultura no europea. Um, and it also, because uh, psychoanalysis or psychoanalytic practice is, la es is uh, seen as quite elitist and inaccessible to most people in Britain. In Great Britain, the practice of psychoanalytic is seen as something that is very elitist and, frankly, inaccessible to most people. And therefore, it's irrelevant to most people. Uh, and there's also a problem in the incitement to personal responsibility uh, implied within a psychoanalytic uh, treatment or approach. Y también hay una cuestión vinculada of the incitement, the encouragement ah, to taking personal responsibility. Since clearly political and structural issues were implicated in, in the distress that was being So I hope you can see how these four resources as locating psychology within a particular cultural context practice. Es por un lado un intento de historización de lo psicológico en la medida en que pone la práctica psicológica en un determinado contexto y tiempo. Uh, because um, we weren't accepting the traditional disciplinary definition of psychology. Porque no estábamos aceptando las definiciones tradicionales de la psicología como campo disciplinar. Uh, 
It's not clear, for example, so it's not clear that attempted suicide or self-harm is necessarily a mental health issue. No, no, no queda claro, no está claro que las cuestiones de suicidio, de daño, sean necesariamente un asunto psicológico, una cuestión psicológica. You could argue it's a, a public health or a political development issue. Uno podría eh, argumentar que es una cuestión de salud pública o una cuestión de desarrollo político. Um, so, so in this project we were locating a supposed psychological issue within its constitutive social conditions. Y entonces estábamos localizando este fenómeno psicológico en, en el contexto de sus condiciones constitutivas. Um, secondly, we, we were trying to resist the dynamic of incorporation into psychology. Uh, también estábamos resistiendo la dinámica de incorporar esto dentro de la psicología. So that we wanted to go beyond including the women's experiences into a psychological explanation. Queríamos ir más allá de tratar de incluir las experiencias de las mujeres por dentro de una explicación psicológica. O, and to go beyond trying to make the services simply more accessible. Y ir más allá de simplemente lograr que estos servicios fueran más accesibles. Uh, but rather we wanted, we were trying to use the differences that emerged. Más bien nos interesaba utilizar las diferencias que habían emergido. To highlight the implicit structure and process of the disciplines of, of psychological practices. Para resaltar las estructuras and processes. Las eh, procesos y estructuras implícitas of of the of, of psychological practices. De las prácticas psicológicas. Um, then, in terms of uh, critiquing or refusing psychological culture. Y luego en términos de criticar o rehusar o rechazar la cultura psicológica. Uh, we have to bear in mind here the close relationship between a feminist discourse Tenemos and therapeutic culture. La estrecha relación entre un discurso feminista and therapeutic culture. Y la cultura terapéutica. Um, but it, it was important for us not to pathologize women's protests uh, or to individualize uh, the the, the accounts, the explanations, as in terms of individual responsibility. Muy, muy and in another sense, it was important to maintain the separation between conducting a piece of research and Por conducting lado, therapy. Claro, tratar de mantener la, la distancia y la diferencia entre llevar adelante un proyecto de investigación y llevar adelante una terapia. Uh, and as I said before, import, it was important to refuse to see attempted suicide and self-harm as either a mental health issue or only a public health issue. Y por otro lado, nos parecía importante rechazar la cuestión de ver eh, la cuestión del suicidio y del daño a sí mismo como una cuestión de salud mental o de salud pública. And fourthly, um, how could we, how did we use our position in psychology um, to resist the discipline? Por último, vale, en cuarto lugar, ¿cómo utilizamos nuestra posición eh, para... To resist, to resist the discipline, or to be... Para, to... para resistir la, la consideración de la psicología como disciplina. Um, one of the interesting uh, re resources that emerged in the accounts of the survivors was that they wanted more alternative therapies, Querían más terapias alternativas. like massage or aromatherapy, Como, uh, masaje or... aromatherapy. Ah, aromatherapy. Um, the massage surprised me because of their experiences of abuse. Eh, una de las eh, alegatos en favor del masaje tenía que ver con la vinculación de experiencias de maltrato. Uh, and, um, and their demand for self-help. Y la demanda de la autoayuda. And all of these kinds of demands stand outside the traditional structure of psychology. Y estas demandas están por fuera de las tradicionales dentro del campo de la psicología. But it might be useful to reclaim these resources tactically 
ask psychology to question what psychology is. Pero podría ser interesante eh, reincluir estos eh, servicios tácticamente de modo tal de reintroducir la discusión de qué es la psicología. Especially perhaps the self-help groups which stand outside the structure. Con particular énfasis, los grupos de autoayuda. Which potentially stand outside the structure of psychologization. Que potencialmente pueden estar por fuera de la estructura de la psicologización. They could equally incite people into the structure of psychologization. Podrían también incluir a la gente dentro de la estructura de psicologización. But they may not only do that. Pero podrían hacer otra cosa también, no necesariamente eso. And a fifth uh, element uh, that, I, that is worth uh, bearing in mind is to think of the spaces where psychology uh, doesn't, uh, hasn't already colonized. Podríamos pensar en los espacios que la psicología todavía no ha colonizado. So I think it's um, important to show that critical psychology is not only a, ther a theoretical critique, Sería importante señalar que la psicología crítica no es solamente una crítica teórica. Um, alongside highlighting other issues. Y a la vez eh, resaltar otros, eh, otras cuestiones. That critical psychology needs to engage with without colonizing them as psychology. Con cuestiones con las cuales la psicología tiene que ver, pero tratando de evitar que sean colonizadas como parte de la psicología. Well, so I'm nearly at the end of my story. Sí, que, bueno, estoy casi al fin de mi relato. But I'll just finish by saying that um, uh, the, what emerged from this project que que de este gave, um, gave us the uh, uh, idea of applying for further funding. Nos dio la idea de solicitar eh, más fondos. Mm -hmm. Uh, and I'm currently, in, well, not at this moment because I'm here, but my, my research team en este momento, mi equipo de uh, is, is involved in a project uh, that's specifically about um, domestic violence services for minoritized women. Está, uh, sobre, uh, a violencia doméstica de mujeres que provienen de minorías. And, and uh, in this project, Minoritized women means African Caribbean. En este proyecto significa mujeres del uh, Afro Caribeños. Asian, uh, Irish, and Jewish. So it's an intervention. The rest is British. Doesn't fit with our culture. No, I know, but it, but it's an it it's, uh, doesn't fit with uh, debates in Britain either. So it's a big question, a, a big it's a big set of debates here about the relations, about the analysis of racism of different groups subject to racism, of different forms of racism. El gran debate en torno a distintas formas de racismo. Different forms of racism in relation to different kinds of women. Con distintos tipos de mujeres. It's trying to create alliances between uh, women who would identify as, as, as uh, visibly different, as black. And those who might be subject to discrimination or racism but, but uh, can pass as white. Those who may not be subject to racism on the basis of skin color. Ah y aquellas que no serían objeto de prácticas racistas por la cuestión del color de la piel but, but suffer other kinds of discrimination pero que sufren otro tipo de discriminación because of their minority culture por su cultura minoritaria and how, how these questions enter into the analysis of the causes and consequences of violence y el análisis de cómo esto entra en juego con las causas y consecuencias de la violencia and the relationships between majority and minority communities. So this is so conceptually this is a very challenging project. That brings together uh, statutory and voluntary services. Uh, that brings together social services, health police and mental health questions. 
that connects together the uh, questions about women's, uh, uh, women's uh, well-being and children's. Uh, that challenges divisions between women and feminists. Divisions between women. Feminists, yes. And highlights another area of cultural sensitivity. Or, or taboo within minoritized communities. Uh, it highlights another area of sensitivity or, or a taboo within minoritized ah, communities. Que, eh, puede estar en, en otras, eh, who do not want to um, discuss questions of domestic violence because they think it will fuel racism. Que no quiere discutir las cuestiones de violencia doméstica porque piensan que eso podría dar eh, mayor este, combustible a la cuestión del racismo. Well, alentar al racismo. So that's a, that's a specific example I wanted to give. I think it's helpful to talk about some of the detail to exemplify um, the different levels of, of uh, what a critical psychological project might look like. Y bueno, eso es lo que quería presentar y nos pareció importante señalar que a través de un ejemplo y de ciertos niveles de detalles uno podría mostrar bueno, en qué consiste o cómo es un proyecto de psicología crítica. Y me encantaría saber bueno, qué tipos de investigaciones de la psicología crítica se están realizando aquí o se están realizando aquí. So thank you very much. So we have uh, some time for questions and discussion. immigrants or first or second generation, but I wanted to draw attention, in the study we wanted to draw attention to the specific, specific circumstances of these women who had no access to public support. <laughs> 
El estudio no enfatizaba ni se preguntaba si eran primera o segunda generación recién inmigrados. En realidad lo que enfatizaba era el tema del acceso a los... Because they are absolutely disenfranchised and excluded. Porque están absolutamente excluidas y desprotegidas. And it's very ironic because in Britain at the moment there is a major discourse, political discourse about social inclusion. Lo cual es sumamente contradictorio porque en este momento en Gran Bretaña hay un fuerte eh, debate o discurso en torno a la inclusión social. Pero ese discurso no se relaciona con una cierta definición del Estado, del país. Lo que pasa es que eso también, ese discurso está eh, apoyado en lo que es eh, un discurso sobre lo, lo que se considera Estado o país. Y no te permite challenge las fronteras del Estado y no te permite cuestionar los límites de lo que es considerado Estado. En términos de cómo encontramos a los sobrevivientes, esto fue principalmente por networks, uh, informal networks of, um, La manera en que reclutaron a los sujetos del estudio, esto se hizo básicamente a través de redes. I should emphasize, this was really quite a small study. This was all it was funded to be. Um, no, it, it wasn't through the health services. Yes, it, it wasn't. It wasn't through the health services that we found the women. Uh, it, um, although many of the women that we spoke with had had um, uh, experience of of mainstream services. They have been in psychiatry, in the health services, as well as uh, voluntary uh, uh, Asian services. La gran parte de las mujeres que entrevistaron, de hecho, habían recurrido a uno de los servicios convencionales que utilizarían para esto, psiquiatría, psicología o alguno de los servicios asiáticos. Does, does that answer your question? No, yo simplemente diría, vamos, el énfasis de la pregunta era que me parecía que el contexto ya estaba marcando una cosa de racismo por el solo hecho de que ella pudiera encontrar a partir de los datos ofrecidos en los otros estudios a las mujeres con estas características, ¿se entiende? Sí, con sus argentinos. No, 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 en Gran Bretaña es una práctica convencional seguir utilizando el término Asian, aunque sea la decimoquinta generación británica. Eso ya está marcado. This is part of a different topology of questions of racism and culture in different places. That's why I was trying to explain some of my terminology. El contexto es distinto, la terminología es distinta, por eso ya estaba explicando la definición. And in Britain at the moment, uh, there are many, many debates um, in minority communities about, about what the appropriate terms are. Hay mucho debate en las comunidades minoritarias acerca de cuáles son los términos correctos que se deberían utilizar. Some years ago, there was a, a reclaiming of the term black as a political identification. Hace muchos años, por ejemplo, o hace algunos años, eh, utilizar el término negro tenía una fuerte identificación política. But I, I, and, and I'm not sure what. Yes, I suppose that's right. How, how I know that the term neg negra, negro, will, will fit, signify differently here. Mm. Um, and in Britain, there has now been a fragmentation away from, in most cases, away from the term, the political term black. Hay una fragmentación que se está alejando de la utilización del término negro en Gran Bretaña. So that there are self self-defined descriptions as Asian or African Caribbean. For example, Asian, which would be Asiatic in Castellan, or Afro-Caribeño. Which is self-defined self <coughs> identifications. Que son identificaciones que son generadas por los propios grupos. Que son um, autodefiniciones. But they, they, these, these terms mix questions of national and cultural o sea, estos términos mezclan cuestiones de identidad nacional y cultural. No son simétricos. No son simétricos. 
Some of them are some of them concern religious identification. Some, some of them concern cultural identification. Some of them are about political abstract political identification as black. So it's it's a mixture of different terminologies that always have to be explained, so you're right to ask. Are there other other questions? I think this is, my answer is well, is in terms of um, a strategy of resistance is to play different kinds of psychology off against each other. Una de las estrategias de resistencia es hacer que distintos tipos de psicología jueguen la una contra la otra. So you could you could see uh, uh, interest in alternative therapies as a form of psychology or as a form of anti-psychology. Uh, it may all be part of a psychological or therapeutic culture. But it's not recognized within the conventional professional discipline of psychology. Pero no está reconocida dentro de la disciplina convencional de la psicología como profesión. So if we want to uh, uh, relativize psychology, Entonces, si queremos relativizar la psicología, we can um, uh, celebrate all the different kinds of psychology that exist outside the formal definitions of, of the profession. Podemos resaltar o celebrar los diferentes tipos de psicología que existen por fuera de lo que sería la definición convencional disciplinar. Did you want to add anything to that? No. Because I think we said there would be a discussion of both our work this time. If we... Yeah. Um, 
that specifies all kinds of targets in health, public health, and mental health. Que especifica todos los distintos objetivos que abarcan la salud pública y la salud mental que se pueden dar en este campo. Which includes reducing rates of suicide. Y uno de los objetivos que se plantea es reducir la tasa de suicidio. And it's interesting in the, in the documentation, uh, social and cultural conditions uh, figure initially in the explanations for suicide. Lo que es interesante es que eh, las explicaciones de tipo social y cultural figuran al inicio de las causas de suicidio. But they disappear in, later on. Pero después desaparecen. So it's, it's, it's a bit peculiar that uh, every, every local authority has, uh, in Britain has, uh, has, and has the requirement to, um, to reduce their suicide rate by 20%. Cada, cada autoridad local, cada autoridad regional tiene la, eh, el, está exigida a reducir esa tasa en un 20%. In the next five years. En los próximos cinco años. What does this mean and how could they do it? You know. ¿Qué significa esto y cómo podría ser? There are two different kinds of discourses around, uh, um, in, in Britain about, about suicide. One, one is the particular rather exoticized representation of young Asian women. Hay dos discursos circulando en torno al suicidio en Gran Bretaña. Bueno, es a particular ex exoticized representation of ah. young Asian women. Yeah. Uno de ellos es este, una representación como exótica de mujeres asiáticas jóvenes. Uh, and the other is about um, depression and suicide rates in young men. Y la otra es las tasas de depresión y suicidio en hombres jóvenes. Uh, white and black men. Hombres blancos y negros. Uh, and uh, that, that's a, a particularly strong uh, discussion in Manchester, where we live. Es una discusión particularmente fuerte en Manchester. Which is also known as the suicide capital of Great Britain. Que es conocida como la capital del suicidio en Gran Bretaña. Mm -hmm. like <laughs> National ones, I think. <laughs> But I think it's important in, in, in this kind of discussion uh, not to equate the situation of women in Sri Lanka and India and Pakistan with... Parece que es muy importante que no, en estos estudios es que no hay que equiparar la situación de estas mujeres en India, en Pakistán, en Sri Lanka con la situación de estas mujeres en Britain, yeah. en Gran Bretaña. Yo lo que quería preguntar era sobre los eh, matrimonios arreglados. Ahora te llamo Marriage Well, of course, of course, there is a question about arranged marriages, but the, the particular, the particular issue that is um, of most concern to Asian women and Asian feminists at the moment, and feminists in general, is forced marriages. In reality, the motive of major preoccupation of women in this group, digamos, not is the matrimony arreglado, but the matrimony obligado. You could say that all marriages are in some sense arranged by social structures, class relations. Some practices, some cultural practices, uh, make, make these arrangements more or less explicit. And so the, uh, there are many different kinds of uh, marriages within Asian cultures that include so-called love marriages and Asian uh, arranged marriages are on a continuum. Y que en realidad hay un continuum de, de tipos de matrimonios en esta subcultura que van desde el matrimonio por amor hasta el matrimonio por arreglo. Uh, and uh, so there is a big discussion um, at the moment within within uh, Asian women's groups about forced forced marriages and the need to, the calls to um, try and get uh, the state to prevent forced marriages and the abduction of women. Mm -hmm. 
And there is, a, in fact, there is a conference in April of this year in, in Manchester, which is about uh, the abduction of children as a way of manipulating women as well. Y hay una conferencia en abril de este año en Manchester sobre el tema del secuestro de niños como modo de manipulación de las mujeres. But this is a good example of um, how it is important to um, be careful about the representation of this kind of work. Uh, because, uh, un buen ejemplo de cómo es, es importante tener cuidado respecto a la forma en que uno representa este tipo de trabajo. Because as soon as you attend to one feature of a minority culture, en tanto uno se concentra en un rasgo de una cultura minoritaria, There is a of, of it. se corre el riesgo de patologizar eso. So we have to also situate this cultural practice within a range of other cultural practices. ¿Cuál es necesario que uno digamos, incluya esta práctica cultural en el contexto de muchas otras prácticas? And, it, and, and uh, there, are, there are many very stereotyped representations of arranged marriages in Britain that equate them with forced marriages. My, the, the current project uh, is explicitly within a European social fund um, uh, stream uh, that is supposed to be about increasing labor participation of women. El presente estudio está dirigido justamente a incrementar la participación, a buscar modos de incrementar la participación laboral de las mujeres y tiene eh, financiación de un fondo social europeo. But um, most, most of the women uh, um, in this study uh, were excluded from work by language, by, by childcare issues, and in some cases because uh, they, they wouldn't be legally allowed to work. Long story. Of course, the uh, project like this uh, involves, raises lots of ethical uh, and political dilemmas. Un estudio de este tipo genera un montón de dilemas políticos y éticos. And it relied upon very, very close relationships uh, with um, with Asian community groups. Y se basó en un vínculo muy estrecho con and particularly Asian women's groups. Uh, and um, one, one issue that I didn't mention before that is important is that we, we had a very close relationship with the Asian, a specifically, specific women's refuge for Asian women. Refuge. Refuge. And so there had to, and we had to have a, a research team and a steering group and the involvement of key Asian women and representatives from Asian women's groups as part of that project. Como parte del proyecto, bueno, tenía que vincular y hacer toda una serie de trabajo de red con la gente de as well as a, a, very, a very skilled researcher who was both a counsellor and a researcher. Por lo cual necesitabas eh, un investigador muy entrenado, que en este caso era una persona que era tanto counsellor como investigador. Um, who, who 
could maintain the distinction between counseling and research. Porque lo difícil era mantener la diferencia entre el counseling y la, la investigación. Uh, but could, uh, could, could have the networks to create uh, a backup for uh, the support of the women concerned. But I, but I would say some of the, the largest ethical <coughs> questions for this research were about, about these, issue, these broad issues of representation and um, and finding ways of discussing this issue which is not talked about without colluding in the available stereotypes and racist explanations. Sin entrar en colusión con los I think we have to finish with We have some minutes more. Yes, we have Before we go on back home. <laughs> <laughs> Gracias. 